హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా సో అందరికీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో ఏంటంటే తొందరగా లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం మన వీడియోలో ఈరోజు ఓల్డ్ ఎగ్గిన్స్ చాలామంది బయటపడేస్తూ ఉంటాం మన అందరం మనకు తెలిసిన విషయమే అలాగే మనం దాన్ని రీయూజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా వేస్ట్లో రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఈ వీడియోలో ఆ ఓల్డ్ లెగ్గిన్స్తో రీయూజ్లో టూ టైప్ ఆఫ్ మనం డైలీ ఎప్పుడైనా వేసుకునే క్లాతింగ్స్ లాగా నేను చేసి చూపించాను మిస్ అవ్వకుండా ఈ వీడియో ఎండి వరకు చూడండి అలాగే మీ దగ్గర లెగ్గిన్స్ ఉంటే ఎవరన్నా ట్రై చేయండి ఒకవేళ ట్రై చేసి మీకు రిజల్ట్ ఎలా వచ్చిందో కూడా నాతో ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసుకోండి పిక్స్ పంపించండి సో ఐ ఫీల్ హ్యాపీ సో ఈరోజు మన వీడియోలో స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను ఇంకొక చిన్న పింక్ అండ్ బ్లూ హాల్ చూపించబోతున్నాను మీకు పింక్ అండ్ బ్లూ అంటే తెలిసి ఉంటుంది కదా అదొక జ్యువెలరీ స్టోర్ ఆన్లైన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజెస్ ఉంటాయి నేను డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ ఇచ్చాను ఒకవేళ నేను తీసుకున్న ఐటమ్స్ మీకు నచ్చినట్టు అయితే మీరు కూడా వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ పేజ్ విజిట్ చేసి నచ్చితే మీరు డెఫినెట్గా తీసుకోవచ్చు సో పింక్ అండ్ బ్లూ నుంచి నాకు వాళ్ళు పంపించేసినవి ఈ జ్యువెలరీ అనమాట సో ఇవి ఎలా ఉందో కూడా ఓపెన్ చేసి వన్ బై వన్ మీకు చూపిస్తాను ఇవి కూడా ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఎప్పుడు మనం డైలీ ఎప్పుడన్నా టాప్స్ మీదకి కాలేజ్ వేరు వేసుకునే పెట్టుకునే ఇయర్ రింగ్స్ అండ్ నెక్ పీసెస్ లాంటివి అనమాట సో లేట్ చేయకుండా బీడ్స్తో ఉన్నాయండి ఇయర్ రింగ్స్ సో ఈ బీడ్స్ తోటి మల్టీ కలర్లో ఉన్నాయన్నమాట ఇయర్ రింగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి రింగ్స్ అనమాట ఇవి ఒకవేళ నచ్చితే మీరు డెఫినెట్గా తీసుకోవచ్చు సో ఈ ఇయర్ రింగ్స్లో ఏంటంటే ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి మీకు నచ్చితే ఒకవేళ ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోర్లో వాళ్ళ కలెక్షన్ మీకు నచ్చితే ఇంకా ట్రై చేసుకోవచ్చు సో ఇవి పెట్టుకుంటే ఇంతవరకు వస్తాయి అనమాట చాలా బాగున్నాయండి క్వాలిటీ వైజ్గా కూడా అంతా చాలా నీట్గా ఉంది నేను మ్యాక్సిమం డిస్క్రిప్షన్లో పెడుతున్నానండి ప్రైజెస్ ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి సో ఈ జుంకీస్ వచ్చేసి మ్యాట్ ఫినిష్తో ఉన్నాయి అలాగే పర్ల్స్ తోటి మల్టీ కలర్ తోటి చాలా నీట్గా వచ్చాయండి జుంకీస్ ఇవి చాలా అట్రాక్టివ్గా కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఇవి కూడా పెట్టుకుని చూపిస్తాను సో మీకు మోడల్ తెలుస్తుంది చాలా బాగున్నాయండి ఇవి కూడా రీజనబుల్ ప్రైజెస్లోనే మనకేంటంటే పింక్ అండ్ బ్లూ బాక్స్లో మనకి ఎన్ని కావాలంటే వాళ్ళ దగ్గర అని తీసుకోవచ్చు సివోడి ఆప్షన్ లేదు మీరు ఆన్లైన్లోనే పేమెంట్ చేసేయాల్సి ఉంటుంది డెఫినెట్గా సో తర్వాత పేరు వచ్చేసి ఇది దీని కాస్ట్ అంతా కూడా నేను సైడ్లో యాడ్ చేస్తాను ఫీన్స్ మీదకి సరదాగా వేసుకోవాలంటే కనుక చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇదేంటంటే ఇలా సిల్వర్ సెట్ లాగా వచ్చింది చాలా నీట్గా కూడా ఉంది వీటికి మీరు చూసినట్టు అయితే చిన్న చిన్న అవుల్ బొమ్మలు ఇంకా ఒక ముత్యం లాంటిది ఇలాగా అంటే ఒక హ్యాంగింగ్ లాగా మొత్తం అంతా కూడా మీకు వేసుకుంటే ఇన్ని వచ్చాయి అనమాట మొత్తం ఇవి ఏంటంటే సిక్స్ బ్యాంగిల్స్ ఇది వచ్చి కంప్లీట్గా సెట్ అనమాట సో మీరు ఇవి చూసినట్టయితే ఇలా ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా జీన్స్ మీదకి వేసుకోవాలంటే కూడా సింగిల్గా చాలా బాగుంటాయండి మన హ్యాండ్కి ఎప్పుడైనా వన్ హ్యాండ్కి వేసేసుకుంటాం కదా అలా చాలా నీట్గా ఉంటాయి సో దీని ప్రైస్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను ఒకసారి చూడండి సో ఇది కూడా మనకి పింక్ అండ్ బ్లూలో అవైలబుల్గా ఉంటుంది చాలా తక్కువ కాస్ట్కి ఇది కంప్లీట్లీ హ్యాండ్మేడ్ అనమాట ఒకవేళ ఎవరైనా తీసుకోవాలంటే తీసుకోవచ్చు ఇది హ్యాండ్మేడ్ అవడంతో ఏంటంటే మీకు ఇందులో కలర్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో మీరు కలర్స్ కావాలన్నా తీసుకోవచ్చు ఇవి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయండి చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంటాయి మనకి ఎలాంటి వారికైనా సెట్ అవుతాయి అనమాట ఇది ఏంటంటే కంప్లీట్లీ బీడ్స్ తోటి వస్తుంది ఇలాగా సో ఒకవేళ మీకు నచ్చితే మీరు తీసుకోవచ్చు ఓకేనా సో తర్వాత వన్ ఇది చాలా బాగా షైన్ అవుతుందండి ఒకవేళ ఎప్పుడైనా మనం బయటకు వెళ్ళిన వేసుకున్న లైటింగ్లో చాలా చాలా బాగా షైన్ అవుతుంది అనమాట ఇదండి చాలామంది సింపుల్ నెక్ పీసెస్ అడుగుతున్నారు జ్యువెలరీ హాల్స్ చేసినప్పుడు సో దానికి సింపుల్ నెక్ పీస్ అనమాట చిన్న లాకెట్ వస్తుంది ఇది అంతే ఇంక అంతకు మించి ఏముండదు గ్రీన్ అండ్ రెడ్ కాంబినేషన్ స్టోన్స్ తోటి తర్వాత దీనికి ఏంటంటే చివర ఇలా వస్తాయి అనమాట అటు ఇటు కూడా మనకి కంప్లీట్గా స్టోన్ వర్క్ తోటి మనకి ఇలా వస్తాయి సో ఎవరికైనా నచ్చితే ఇది కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు దీని ప్రైస్ కూడా నేను యాడ్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి చాలా ఎలిగెంట్గా చాలా సింపుల్గా ఉంటుందండి సో తర్వాత అదైతే ఇది ఓకేనా ఇవి చిన్న ఇయర్ రింగ్స్ ఇలా వచ్చాయి ఈ సెట్కి తెలిసే ఉంటాయి కదా ఇవి చాలాసార్లు చాలామంది మంచి మంచి టాప్స్ సో ఇవి రింగ్స్ మోడల్ అనమాట చాలా నీట్గా ఉన్నాయండి ఇవి అలాగే కింద ఏంటంటే మనకి గోల్డ్ జుంకి ఇచ్చారు ఇది కూడా మల్టీ కలర్స్ తోటి వచ్చింది ఇది కూడా పెట్టుకుని చూపిస్తాను దీని ప్రైస్ కావాలన్నా సరే నేను సైడ్లో యాడ్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి ఓకేనా ఇది తర్వాతది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి చాంద్ బాలీ మోడల్లోనే ఇంకో కొత్త కొత్త మోడల్స్ చాలా వచ్చాయండి చాంద్ బాలీలో సో వాటిలో కూడా నేను పర్ల్స్ తోటి ఉన్న చాంద్ బాలీ ఒక మోడల్
ఒకవేళ ఎవరైనా కావాలంటే తీసుకోవచ్చు ఇది చిన్న లాకెట్ అలాగే పైన ఏంటంటే మనకి పింక్ అండ్ ఇంకా వైట్ కాంబినేషన్లో మనకి బీడ్స్ అనేది ఇచ్చారనమాట ఇది కూడా మనకి నెక్కి చెస్ట్ వరకు వస్తుందండి ఈ లాంగ్ అనేది సో ఇది నెక్స్ట్ వన్ అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా చిన్న ఇయర్ రింగ్స్ ఒకటి చూపిస్తాను చిన్న పిల్లలకి మీరు ఇంట్లో మీ పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే చిన్నపిల్లలకు పెట్టడానికి చాలా చాలా బాగుంటాయి ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ఏంటంటే నా ఫేస్కి అయితే కనబడవు కానీ చాలా బాగుంటాయి అనమాట నేను రిషికి డెఫినెట్గా పెడతాను ఇవి సో చూడండి చాలా పైన మల్టీ కలర్ వచ్చింది కింద ఏంటంటే స్టోన్స్ వచ్చాయి అంతే చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయండి ఇది లాస్ట్ వన్ ఇవ్వండి ఈరోజు పింక్ అండ్ బ్లూ హాల్ ఒకవేళ నచ్చితే మీరు డెఫినెట్గా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి డిస్క్రిప్షన్లో నేను అన్ని లింక్స్ ఇచ్చాను మీరు ఫాలో అవ్వండి ఇప్పుడు మనం లేట్ చేయకుండా మనం వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వీడియోలో మీ అందరికీ కూడా ఓల్డ్ లెగ్గిన్స్ని నేను ఎలా చేసుకున్నాను చూపిస్తాను ఇవేంటంటే మన ఓల్డ్ లెగ్గిన్స్ అనమాట ఇది ఎప్పుడు కూడా లెగ్గిన్స్ మనకి అంత బాగానే ఉంటాయి కానీ మోకాల దగ్గర కానీ కిస్తా దగ్గర కానీ మనకి చిరిగిపోతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే అది లెగ్గిన్ క్లాత్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు లేదంటే మనకి టైట్గా పట్టేసి ఉండొచ్చు కానీ లెగ్గిన్స్ ఎప్పుడు మన్నవండి ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇస్తా దగ్గర చాలానే ఎక్కువ చాలా వరకు అక్కడే ఆ ప్లేస్లోనే చిరిగిపోతూ ఉంటాయి సో నేను ఇప్పుడు ఈ వీటిని కూడా నేను ఎలా యూజ్ చేయాలో చెప్తాను సో నాకు ఈ లెగ్గిన్కి ఏంటంటే ఇది డీమార్ట్లో తీసుకునే లెగ్గిన్ దీనికి ఇలా డోరీస్ కూడా వచ్చే డోరీస్ నేను ఉంచేస్తున్నాను డోరీస్ ఏంటంటే తర్వాత మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే నడుం దగ్గర టైట్ చేసుకోవడానికి కానీ లూజ్ చేసుకోవడానికి కానీ మనకి డోరీస్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే నాకు ఇక్కడ ఈ కాల్ దగ్గర అనేది చిరిగిపోయింది కదా సో దీన్ని మీ నేను కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా ప్లేస్ చేసుకున్నాక మీరు ఏంటంటే దీన్ని ఒక ఫోల్డింగ్ పెట్టండి ఒక మడత వేయాలన్నమాట మొత్తం అంతా ఎక్కడ మిస్టేక్స్ లేక అంటే ఎక్కడ మడతలు లేకుండా పెట్టుకోండి ఎందుకంటే వన్స్ ఒకసారి మనం కట్ చేసాక తర్వాత చాలా తేడా వచ్చేస్తుంది అనమాట అలా కాకుండా మడత అంతా కూడా సమానంగా ఉండేలాగా చూసుకోండి సో చూస్తున్నారు కదా ఇలాగ పెట్టుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని నేను ఒక క్రాప్ టాప్ లాగా చేస్తున్నానండి ఒక లెహంగా మీదకి సో నేను ఆ ఐడియా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఈ లెహంగా మీదకి చేయటం కూడా చాలా చాలా ఈజీ మనం ఎప్పుడు కూడా టాప్స్ లాగా వేసుకున్నా లేదంటే హ్యాండ్స్ లేకుండా టాప్స్ వేసుకుంటాం చాలా వరకు మనం అంటే స్లీవ్లెస్ వస్తూ ఉంటాయి అలాంటి వాటికి కూడా లోపల ఇది వేసుకుని పైన మీరు టాప్ వేసుకున్నా సరే చాలా బాగా కవర్ అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు అదే ఐడియాని మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఎలా కట్ చేస్తున్నానో చూడండి ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా లెగ్గిన్స్ ఉంటే కనుక ఓల్డ్ లెగ్గిన్స్ ఇలా ట్రై చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మడత కూడా లోపల నుంచి కూడా సమానంగా ఉండేలాగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు నేను ఇప్పుడు మెజర్మెంట్ కూడా చెప్తాను దాని ప్రకారం మీరు కట్ చేసుకున్న సరే చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా నేను ఇలా నీట్గా ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను మెజర్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా మీరు బాగా పెద్దగా కట్ చేసుకోకండి చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది బనియన్ క్లాత్ కాబట్టి వన్స్ మీరు ఒక కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పెద్దగా కట్ చేసినా సరే తర్వాత మీకు చాలా పెద్దది అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ కిస్తా ఉన్న ప్లేస్లోనే నేను కట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీనికి నేను ఏంటంటే టేప్ తీసుకుని మీకు మెజర్ చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ ఎక్కడైతే మీరు ఈ కార్నర్ అనేది మనకుంది కదా ఈ ఎడ్జ్ అనేది ఈ ఎడ్జ్ నుంచే మనం నెక్ అనేది కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ఎడ్జ్ ఏంటంటే మనకి ఈ చివరి నుంచి ఈ ఎడ్జ్ నుంచి నేను ఇంచెస్ అనేది కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి నేను ఇటువైపు తిప్పి పెడుతున్నాను అనమాట ఇలాగా మనం యాక్చువల్గా మనం షోల్డర్స్ ఎప్పుడు త్రీ ఇంచెస్ కట్లా పెట్టుకుంటాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ కూడా షోల్డర్ పెట్టవచ్చు మ్యాక్సిమం తక్కువ పెట్టుకోవడానికి చూడండి ఇది సాగిపోతుంది ఈజీగా తర్వాత ఇక్కడి నుంచే నేను నెక్ కూడా కట్ చేసుకుంటున్నాను నెక్ అనేది మనకి యాక్చువల్గా అయితే నాకు సిక్స్ ఉంటుంది మామూలుగా అయితే కానీ ఇక్కడ నేను ఎంతంటే ఒక ఫోర్ నుంచి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ దీన్ని నేను ఇలా ప్లేస్ చేసుకుని ఒక ఫోర్ అండ్ హాఫ్ నుంచి ఒక ఫోర్కి పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం నెక్ ఎలా కట్ చేసి పెట్టుకుంటామో మనం వీ షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు రౌండ్లో కట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఏంటంటే రౌండ్ షేప్లో కట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దీనికైతే మీరు ఒక ఫస్ట్ అయితే ఒక స్క్వేర్ షేప్ డ్రా చేసుకోండి మనకి అంటే రౌండ్ షేప్ రావడానికైనా మనకి వీ నెక్ రావడానికైనా అలాగా ఈజీ అవుతుంది అనమాట సో దీన్ని మనం ఇలా రౌండ్ షేప్ కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే నేను పెట్టేది రౌండ్ షేప్ అండి సో దిక్కడి నుంచి నేను ఇలాగ డ్రా చేసుకుంటున్నాను ఫ్రీ హ్యాండ్ తోటి నేను ఎటువంటి దీనికైతే ఎటువంటి మెజర్ తీసుకోవట్లేదు మీరు ఇలాగ తీసుకున్నాక దీని ప్రకారమే మీరు కట్ చేసేయచ్చు అనమాట సో ఇలా కట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు
past my reflection Thinking about what you mentioned It was supposed to be the one to take every last pain away ఇప్పుడు మన తర్వాత లెగ్గిన్ వచ్చేసి పింక్ లెగ్గిన్ తీసుకున్నాను నేను ఇది కూడా సేమ్ అలాగే మామూలుగా ఈ కిస్తా ప్లేస్లోనే మనకి స్టిచెస్ అనేవి జస్ట్ ఊడిపోయాయి అంతే నేను ఏంటంటే దీన్ని ఇంకా యూజ్ చేయదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే లెగ్గిన్స్ వన్స్ ఒకసారి మనం స్టిచ్ చేస్తే అవి పనికిరావండి ఎందుకంటే మనం సూదులు వేరేగా ఉంటే మన మిషన్స్ వేరేగా ఉంటాయి కానీ లెగ్గిన్స్ స్టిచ్ చేసే స్టిచెస్ వేరే ఉంటాయన్నమాట సో కాబట్టి మనం దాన్ని మన మిషన్తో కుట్టినా సరే అవి ఉండవు ఇప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని నేను వీ షేప్లో కట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో వీ షేప్లో కట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి బాగా రౌండ్ షేప్ కా కిందకి దిగకుండా చాలా నీట్గా లుకింగ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది దీనికి నేను ఏంటంటే కోల్డ్ షోల్డర్ పెడుతున్నాను మీకు ఎటువంటి స్టిచెస్ కూడా అవసరం లేకుండా అసలు మిషన్ యూజ్ చేయక్కర్లేకుండా కూడా మీరు అనేది ఒక టాప్ లాగా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట దీనికి కూడా సో దీన్ని కూడా నేను ఇలాగే కట్ చేసేసుకుంటున్నాను అంటే నాకు ఎక్కడ దాకా అయితే స్టిచ్ ఊడిపోయిందో అక్కడి నుంచి మాత్రమే ఇలా కట్ చేస్తున్నాను సో నాకు ఇదేంటంటే కట్ చేశాక ఇది వీ షేప్లో వస్తుంది వీ షేప్లో వచ్చాక ఏం చేయాలో కూడా చెప్తాను ఇప్పుడు ఇలా కంప్లీట్గా కట్ చేసేసుకోండి ఫస్ట్ అయితే జాగ్రత్తగానే కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఇది చిరిగిపోతే కుట్టే క్లాత్ కాదు కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్గానే కట్ చేసుకోవాలి సో నేను కట్ చేసేస్తున్నాను తర్వాత దీనికి కోల్డ్ షోల్డర్ ఎలా పెట్టాలో కూడా చెప్తాను అది కూడా చాలా చాలా ఈజీ అనమాట కోల్డ్ షోల్డర్ పెట్టడం సో ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను కదా కోల్డ్ షోల్డర్ కూడా ఎలా పెట్టాలో కూడా ఇప్పుడు ఇది కంప్లీట్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మెజర్ ఎలా తీసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇది ఏంటంటే మనకి వీ షేప్లో వస్తుంది సో వీ షేప్లో వచ్చాక మనం దీనికి కోల్డ్ షోల్డర్ పెడదాం కోల్డ్ షోల్డర్ పెట్టడానికి కూడా సేమ్ ఇలాగే మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఫోల్డింగ్ వేసేసుకోండి ఫోల్డింగ్ వేసేసుకున్నాక ఏం చేస్తారంటే అక్కడ మనకి ఈ చివరి కట్ చేసిన ఎడ్జ్ ఉంది కదా మనకి అదే షోల్డర్ అనమాట అదే షోల్డర్ని మీరు కొలతలాగా తీసుకుని మిగతా ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉందో దాన్ని మీరు కోల్డ్ షోల్డర్ మోడల్లో కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నేను ఇలా ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను కదా ఇప్పుడు రెండు కూడా సమానంగా పెట్టుకుంటున్నాను నేను సో సమానంగా పెట్టాక ఏం చేస్తారంటే దీన్ని మీరు ఒక టూ ఇంచెస్కి మీరు కోల్డ్ షోల్డర్ కట్ చేసుకోండి టూ నుంచి టూ అండ్ హాఫ్కి సో అలా కట్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే మీకు ఎగ్జాక్ట్గా కావాల్సిన కోల్డ్ షోల్డర్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో నేను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మెజర్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీకు ఈ మెజర్మెంట్ కూడా చూపిస్తాను నేను ఇక్కడ మెజర్ చేసుకున్నాక ఎంత కావాలో దాన్ని బట్టి మీరు తీసుకోండి నేనైతే జస్ట్ టూ ఇంచెస్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను టూ నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ అంటే ఎక్కువ కూడా పెట్టుకున్నా సరే మన కోల్డ్ షోల్డర్స్ అనేవి చాలా పెద్దగా అయిపోతాయి అనమాట ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మాత్రమే పెట్టుకోండి నేను టూ నుంచి పెట్టుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కూడా మనకి హోల్ ఎక్కడ రావాలో అది కూడా మీరు ఒక టూ ఇంచెస్కే పెట్టుకోండి దీన్ని ఇప్పుడు మీరు కావాల్సిన రౌండ్ షేప్లో సర్కిల్ డ్రా చేసుకోండి ఇలా సర్కిల్ డ్రా చేసుకున్నాక ఏమవుతుందంటే దీన్ని మీరు కట్ చేసేసుకోండి కట్ చేసినప్పుడు మీకు మీకు ప్రత్యేకంగా స్టిచ్ ఎలాంటిది అవసరం ఉండదు మీకు కోల్డ్ షోల్డర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది కూడా చాలా చాలా ఈజీ అండి హోప్ మీకు ఇది కూడా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను దీనికి కూడా నేను హ్యాండ్స్ కట్ చేయలేదు ఎందుకంటే పొడుగు లాంగ్ హ్యాండ్స్ ఉంటే కూడా కోల్డ్ షోల్డర్ టాప్స్ బాగుంటాయి లెహంగాస్ మీదకి సో ఇలా ట్రై చేశాను నేను ప్రత్యేకంగా ఇది మదర్స్ కోసం చెప్పట్లేదండి ఎవరైనా టీనేజర్స్ కానీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందని ఎందుకంటే మనలాంటి వాళ్ళు మీలాంటివి చాలా తక్కువ వేసుకోవటం సో నేను ఏంటంటే మీ అందరికీ యూజ్ అవ్వాలని చెప్పి నేను కొన్ని డిఫరెంట్ వీడియోస్ అనేది చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇది కూడా వేసుకుని చూపిస్తాను